Hey, ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Aquí Tech y el día de hoy vamos a hacer una pequeña reseña, digamos así. Vamos a estar viendo la nueva actualización de eh, Battle Royale que acaban de sacar en su canal de YouTube, la gente de Fortnite. Hay algunas cosas muy interesantes, eh, varios cambios que van a venir y seguramente todo esto va a llegar con la actualización 5.4 y va a estar en las notas de parche que vamos a leer en ese día, pero no quería dejar pasar esto porque son cambios bastante agresivos en algunas cosas. Entonces, vamos a ir poniendo el video y voy a ir pausando después de cada punto para explicar y para traducir todo lo que dijo el señor. Y vamos a darle. Hey everyone, welcome back to another exciting dev update. We're going to dive on in. Tenemos al señor Epic y esto es una nueva actualización de desarrollo. So in 5.4.0, we have the new concept called storm damage. The Pero basic idea is the edge of the storm will do damage to player built structures in the final phases of the game. Less than 10% of our matches are affected by this or make it that long. And so we're really trying to tactically adjust the final stages to provide a little more dynamic gameplay. We really look forward to your feedback on this feature and we're excited to see how it plays out. Ok, entonces le, el concepto del daño de la tormenta va a ser que en las fases finales, en las últimas fases, no dijeron exactamente qué tamaño de círculo, pero ya pudieron ver un par de ejemplos. Lo que va a pasar aquí es que la orilla de la tormenta va a estar haciendo daño a las estructuras. Y vimos aquí un par de ejemplos donde había unas estructuras de madera que empiezan a destruirse. Entonces esto va a cambiar muchísimo el escenario para muchas fases finales y obviamente te va a dejar abierto a a estar de nuevo en un combate uno a uno mucho más cerrado. Entonces, esto va a estar interesante, sobre todo en la parte de los screams de los profesionales. No sé cómo vaya a afectar esto, pero va a estar sumamente intenso. Gameplay. We really look... In 5.4.0, we'll be vaulting the revolver. This is part of an initiative to keep the items cool feeling fresh. Es mucho chulo aquí, pero al final de cuentas, lo que están diciendo es que el revólver va a irse a la bóveda. El revólver va a volver, tal vez, en algún momento de la vida, pero por el momento se está yendo. Using this as an initiative to keep the item pool fresh, exciting, dynamic, and we'll be targeting future updates, potentially season 6, as an opportunity to vault more items. Y también en la temporada 6 van a estar haciendo este tipo de in addition, eh, in five, de quitar los ítems del juego para tratar de refrescarlo. Y creo que está bien porque en general casi nadie usa el revólver. Y era algo que ya se había venido desde un tiempo atrás. For O, we'll be adding a new mobility item, so we look forward to creative expression with that. Va a haber un nuevo ítem de movilidad, así lo están nombrando ellos, y mencionan algo que dice eh, como que esperan que vemos como muestras de, de expresión de creatividad. No tengo idea a qué se están refiriendo. Tal vez se pueda ser una de las patinetas voladoras que hay en eh, Salva el Mundo, se puede estar muy bueno, o no tengo, no tengo idea. Empiezo a pensar en otras alternativas, tal vez una bicicleta, no sé. Vamos a ver qué sale. Also going to be updating some various balance parameters, such as item rarity, remote explosive rarity, is going to increase from rare to epic to match Explosivos its effectiveness. And Amoratos. we're also going to be making some changes to item stack sizes in their drop rates. For example, the boogie bomb will now be dropping in a stack size of two, whereas it was one previously. Las boogie bombs y otros ítems van a cambiar sus tamaños de de cantidad que obtienes al recoger un ítem por primera vez. Entonces, por ejemplo, las Boogie Bombs van a estar en paquetes de dos en vez de uno para ver si alguien las empieza a usar otra vez. Y también va a haber otros ítems que van a estar haciendo estos tipos de cambios, como... And one of our bigger changes, shields will be adjusted from a maximum stack size of two to a maximum stack size of... Las posiciones grandes van a pasar de máximo right, dos a tres. Thanks for tuning in. From everyone here at Epic, we'll see you next time. Y eso es todo. Ok, eso ha sido todo. Esos son cambios que vamos a estar viendo probablemente en 5.4, que es la siguiente actualización que llega el próximo martes. Estén pendientes de las notas de parche y de futuros cambios que van a estar llegando en la temporada 6 y seguro vamos a estar checando aquí en el canal y haciendo pruebas y demás. ¿Sale? Pónganme en la sección de comentarios qué opinan acerca de estos cambios que vienen a Battle Royale. Sobre todo quiero escuchar lo que piensan ustedes acerca de la tormenta, que creo que es lo que va a estar afectando mucho más a todo lo que está pasando aquí. ¿Sale? Cuídense mucho. Nos estamos viendo pronto.